வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் குருகிலம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதை விட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாங்கள் இந்த போன கிளாஸில் கட்டுமானம் சம்பந்தமான விடயத்தில் கட்ட செங்கல் கட்டுமானத்தை பற்றி பார்த்த நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த செங்கல் கட்டுமானத்தில் சில சில விடயங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கின்றது அதில் முக்கியமாக செங்கற் கட்டுமானத்தில் நாங்கள் ஆங்கில கட்டு பிராந்தேசு கட்டு தலைக்கல் கட்டு கிடைக்கல் கட்டுன்றெல்லாம் பார்த்தனாங்கள் அதை விட வேறு வகையான கட்டுகளும் பாவனையில் இருக்குது முக்கியமாக பிரதானமான கட்டு என்று சொன்னது ஆங்கில கட்டு அதை விட பிளமிஸ் கட்டு பிளமிஸ் கட்டில் ரெண்டு வகைப்படும் ரெட்ட பிளமிஸ் கட்டு ரெட்ட பிளமிஸ் கட்டுன்னு பார்த்தனாங்கள் அதை விட தலைக்கல் கட்டு நீர்சைக்கல் கட்டுன்னு பார்த்தனாங்கள் இது முக்கியமாக கட்டு நிர்மாண துறையில் பயன்படுத்தப்படுறது அதை விட சில கட்டுகளும் இருக்குது அதை ஒன்று தோட்ட கட்டுனு இருக்குது சரி அந்த தோட்டக்கட்டுன்ற படம் உங்களுக்கு இதில் பாட்டப்பட்டிருக்கிறத பாருங்கோ இந்த தோட்டக்கட்டு அழகுக்காக கட்டப்படுறது அப்போ சில வழியில் இந்த தோட்டக்கட்டு முன் கட்டணங்கள்ன முன் பகுதிகளில் காரை காரையிடப்படாமல் அதாவது சுவர் காரையிடப்படாமலும் கட்டப்படலாம் அப்போ தான் அது அழகாக இருக்கும் அதிகமாக கம்பியால் வெட்டப்பட்ட செங்கல்லால் இது அமைக்கப்படும் இந்த கட்டுமானத்தை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் மீண்டும் நாங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த அடுக்கப்படும் முறையை பற்றி சொல்லுவோம் தோட்டக்கட்டும் ஒன்று இருக்கின்றதை நிச்சு வச்சுருவோம் அடுத்த டச்சு கட் இந்த டச்சு கட்டும் ஒரு முக்கியமான கட் இந்த டச்சு கட் என்னென்னு சொன்னால் தோட்டக்கட்டை விட டச்சு கட்டும் முக்கியமான ஒரு கட் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து முதலாவது முக்காக்கல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிறகு ஒரு கிடைக்கல்லாக போவோம் அடுத்த தலைக்கல்லாக போவோம் அப்புறம் முக்காக்கல்லில் இருந்து தலைக்கல் பிறகு கிடைக்கல்லாக போவோம் அடுத்தது ஒரே தலைக்கல் வரியாக போவோம் இப்படியே மாறி மாறி வரும் அதனுடையே அந்த டச்சு கட்டும் ஒரு அழகான கட்டுக கட்டப்படுகிறது இதை பற்றிய கட்டுமானத்தை பற்றியும் நாங்கள் பயிற்சி ஏதாவது பயிற்சி முறையில் டெக்னிக்கல் முறையில் நாங்கள் இதை அடுக்கி காட்டுவோம் அப்படி டச்சு கட்டு இருக்கின்றதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இவ்வகை செங்கல் கட்டுமானங்களே நான் பல வகையான கட்டுமானங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த செங்கல் கட்டுமானங்களுக்கு சில சில முடிப்புகள் அதாவது இந்த இணைப்பு இணைப்புகள் சிலது இருக்குது அதை பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல என்னென்று சொன்னால் அந்த இணைப்புகள் முதலாவது இந்த வானிலை அடித்தல் மூட்டன்ற ஒரு மூட்டு பயன்படுத்தப்படுது திருகு மூட்டன்று சொல்லி ஒரு மூட்டு பயன்படுத்தப்படுது இடவெத்த மூட்டன்ற ஒரு மூட்டு பயன்படுத்தப்படுது மட்டமான மூட்டன்றெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அந்த மூட்டுகள் சம்பந்தமான விடயம் நாங்கள் அந்த செங்கல் கட்டுமானத்தில் இணைப்பு வேர்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுது என்பதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோணும் இந்த செங்கல் கட்டுமானங்களை கட்டும் பொழுது கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய இருக்குது அதாவது செங்கல் கட்டுமானத்தில் நீங்கள் நான் முந்தி படிச்சிருப்போம் செங்கல் கட்டுமானத்தை கற்களை அதாவது கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு முதல் நீரில் நினைத்து கட்டப்பட வேண்டும் பத்து மணித்தியாலங்களாவது நினைத்து கட்டப்பட வேண்டும் ஏனெனில் அந்த சாந்தில் உள்ள ஈரத்தை அந்த செங்கற்கள் உறிஞ்சக்கூடாது சாந்தில் உள்ள ஈரத்தை அந்த செங்கற்கள் உறிஞ்சுமா இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த சாந்தில் வந்து இருகிறது அதாவது அடைகிறதுக்காக இருகிறதுக்கான ஈரம் அங்கே இல்லா போகும் விளங்குதானே அப்போ செங்கல்ல நினைத்து கட்டுறதால செங்கல் இல்லை அதாவது செங்கல் நினைத்து கட்டுறதால சாந்தில் உள்ள ஈரத்தை அந்த செங்கல் உறிஞ்சாமல் இருக்க வேண்டும் ஏன்னென்று சொன்னால் சில விட செங்கல் நீண்ட காலத்து கிடந்து வெயில காஞ்சிருக்கும் நான் உடனடியாக எடுத்தத சாந்தில் கட்டைகள் அந்த பத்து மில்லிமீட்டர் சாந்தில் இருக்கிற ஈரத்தை அந்த செங்கல் உறிஞ்சிடும் உறிஞ்சுன்னு சொன்னால் சாந்துகளில் ஒரு நீண்ட காலத்து பிறகு ஒரு வெடிப்புகள் வர்றது சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆகவே செங்கல் நினைத்து கட்டப்படும் என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் மற்றது செங்கல் இணைப்பதற்கு சீமேந்து சாந்து கலவை பயன்படுத்தப்படும் கலவை பயன்படுத்த பொதுவாக ஒன்று கஞ்சி என்ற சீமேந்து மணல் கலவையை பயன்படுத்தலாம் மற்றது செங்கல் கட்டுமானம் கட்டிக்கண்ட புகைகள் ஒன்று கவனிக்கணும் பல்லமைப்பு விடப்படும் பல்லமைப்பு விடுவதற்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தொடர்ந்து பிறகு காலத்தில் கட்டு ரெண்டை கட்டி போட்டு இன்னொரு நாளைக்கு அதை கட்டதாக இருந்தால் பல்லமைப்பாக விடலாம் ஆனால் அப்படியான கட்டுமானத்தை உயரமான கட்டுமானமாக இருந்தால் அந்த கட்டுமானத்தை பல்லமைப்பையும் விட்டு பிற்படியாக்கல் அதை படியாக்கல் என்று சொல்லப்படும் பிற்படியாக்கலாகவும் விடுவப்பட்டு கொண்டு கட்டுக்கண்டு போகலாம் அது உயரமான கட்டுகளை நிறுத்ததாக இருந்தால் பல்லமைப்பையும் பிற்படியாக்கலாக நிப்பாட்டப்பட வேண்டி இருக்கும் தொடர்ந்து கட்டுறதுக்கு அல்லது திசையை மாற்றி கட்டுறதுக்கு என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் விளங்குதானே மற்றது செங்கல்லின் அளவுக்கான இப்போ நாங்கள் போன கிளாஸில் பார்த்து நாங்கள் இந்த செங்கல் நியமச்சங்கள் இருக்கணும் உடையக்கூட செங்கல் உடைஞ்சிருக்கக்கூடாது கரித்தன்மை இருக்கக்கூடாது கூடிய உப்பனை இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் அதை விட இந்த செங்கல் கட்டுமானத்தில் நியம அளவு இருக்கணும் என்று பார்த்து நாங்கள் அந்த நியம அளவை என்ன மாதிரி அறிகிறது என்றதுக்கான ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சோதனை ஒன்று இருக்குது அந்த சோதனையை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் 
உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சில வகையில் இந்த செங்கல்லுக்கான மாதிரி தோனே எவ்வாறு செய்யப்படுது என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆகவே என்னென்னா செங்கல்ல நாங்கள் சுத்தியல் சோதனை நீர உறிஞ்சும் சோதனை ஒரு அதை உடைவதற்கான சோதனை இதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் அதை விட இந்த முக்கியமான சோதனை அதிகமான நாடுகளில் செய்யப்படுது இப்போ வேறு ஒரு செங்கல்ல ஒரு டிராக்டர்லேயோ வாகனத்திலேயோ கொண்டு வாரார் ஆனால் செங்கலுக்கில் வந்து சில பிரச்சனை நியமம் அளவில்லைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் செங்கல் எடுக்கிறோம் முக்கியமாக இருபத்தி நாலு செங்கலில் நீங்கள் எடுக்கும் இருபத்தி நாலு செங்கல் எடுத்து அந்த பாருங்க முதலாவது படத்தில் அதாவது நீளப்பக்கம் நீளப்பக்கமாக எடுக்கணும் இப்போ பாருங்க சில வேளையில் அந்த கல் இருநூற்றி இருபது நீளம் தானே படிக்கிறாங்க எஸ்எல்எஸ் முப்பத்தொம்பது அந்த கல் இருநூற்றி இருபதுன்னு படிக்கிறாங்க அப்போ இருநூற்றி இருபதை நீளப்பக்கமாக அடுக்கணும் ஆனால் சாந்த மூட்டு விடக்கூடாது சாந்த மூட்டு இல்லாமல் நெருக்கி நெருக்கி அடுக்கணும் அப்போ எப்படி அதை அதாவது நீடு சைக்கிள் வரியன்னு சொல்லலாமே நீடு சைக்கிள் வரியாக இருபத்தி நாலு கல் அடுக்கணும் ஆனால் சாந்த மூட்டு இல்லாமல் அப்போ நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது மில்லிமீட்டர் இருக்கும் சரிதானே அதாவது இருநூற்றி இருபது மில்லிமீட்டர் இருபத்தி நாலால் பெருக்கினீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது வரும் அதை நீங்கள் நாடாப்பட்டியால் அளவு நாடாப்பட்டியால் அளந்து பார்த்தால் எழுபத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் கூட அல்லது குறைவாக இருந்தால் அந்த கற்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் நியமித்தங்கள்னு சொல்லுது அது நீளத்தில் வச்சு பார்க்குறது அதே மாதிரி தலைக்கல்லு பக்கமாக எடுக்கிறது தலைக்கல்லு பக்கம் என்ன என்ன இப்போ இருநூற்றி இருபது நூற்றி அஞ்சு என்று தான் என்ன படிக்கிறாங்க எஸ்எல்எஸ் இருநூற்றி இருபது நீளம் நூற்றி அஞ்சு அகலம் அப்போ நூற்றி அஞ்சு அகலத்தை வந்து நாங்கள் இருபத்தி நாலு அதுலேயும் இருபத்தி நாலு தான் எடுக்கணும் இருபத்தி நாலு கல் அடுக்கி போட்டு நாங்கள் அதை பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுக்கும் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் அதாவது நாற்பது கூடி குறைஞ்சி இருந்தால் தேப்பால் அளந்து பார்க்கணும் சார்ந்த கூடக்கூடாது தான் நெருக்கமாக வச்சு அடுக்கி பார்க்கணும் வேண்டாம் அங்கே தானே பாய் அதே மாதிரி உயரம் உயரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அறுபத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் அந்த செங்கல் இந்த உயரம் எஸ்எல்எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த எஸ்எல்எஸ் முப்பத்தொம்பது கல்லை பற்றி தான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த கல்லுக்கு உயரம் அறுபத்தஞ்சாயிரக்கு மாதிரி இருந்தால் அந்த கல் இந்த இருபத்தி நாலு கல்லில் உயரமாக அடுக்கிறது சார்ந்த மூட்டு இல்லாமல் சரியோ அடுக்கி போட்டு நீங்கள் உயரத்தை அளந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது மில்லிமீட்டராக இருக்கணும் அல்லது நாற்பது மில்லிமீட்டர் கூடி குறைஞ்சதாக இருக்கலாம் இது செங்கல்லுக்கான மாதிரி சோதனை என்றதை தெரிஞ்சு வச்சுருங்கோ உங்களை எக்ஸாமுக்கு கேட்கலாம் இந்த சோதனை எத்தனை கல் பயன்படுத்தப்படுது என்ன நீள அளவில் வரணும் என்றதை மாதிரி சோதனை அறிய வேண்டி இருக்கு அடுத்த விடயம் நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது செங்கல் கட்டுமானம் செங்கல் கட்டுமானத்தை விட தற்பொழுது பாவனையில் சீமேந்து துண்டக்கற்களும் பயன்படுத்தப்படுது ஏனென்று சொன்னால் இந்த செங்கற்கள் வந்து எங்களுக்கு சில அதாவது சில பிரச்சனைகள் இருக்குது உடனடியாக அந்த செங்கற்கள் எடுக்க இயலாது மற்ற செங்கற்கள் கூடிய சுமையை தாங்க மாட்டாது செங்கற்களில் வீண் பெரியம் எடுக்கிறதால கட்டிடத்தை விரைவாக கட்டணும் என்று சொன்னாலும் அதாவது கூடிய சுமையை தாங்க வேண்டுமாக இருந்தால் சிமெண்டு துண்டக்கற்கள் தற்பொழுது கட்டிட நிர்மாண துறையில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இந்த சிமெண்டு துண்டக்கல் வந்து பொதுவாக எஸ்எல்எஸ் ஸ்ரீலங்கா அந்த நியமம் சரியோ ஸ்ரீலங்கா அந்த நியமம் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அமைவாக அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் தயாரிக்கப்பட்டது இவ்வக்கற்கள் பயன்படுத்தப்படுது இதில் மூன்று வகையான கற்கள் பாவனையில் இருக்குது நீங்கள் அதிகமாக அந்த பார்த்துருப்பீங்க அந்த கட்டணம் கங்குரி கட்டி கட்டுறதை பார்த்துருப்பீங்கள் முக்கியமாக ஒரு கல் இருக்கு அந்த முதலாவது கல் என்னென்னு சொல்கிறது குழி இல்லாத திண்ம துண்டக்கல் ஒரு கல் இருக்கு என்ன மாதிரி குழி இல்லாத திண்மம் சொலிட் பிளக்னு சொல்லிவிடும் அதுதான் நீங்கள் அதிகமாக கொங்குரி கட்டியை பார்த்துருப்பீங்கள் இந்த கொங்குரி கட்டியை இருக்கா பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான வடிவத்தில் இருக்கின்றது இதுதான் அந்த குழி இல்லாத துண்டக்கல் இந்த கல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சொலிட் பிளக்னு சொல்கிறது இதில் வந்து சில பல ஒன்றுக்கு மூன்றுக்கு ஆறு அதாவது சீமேந்து மணல் கலவையால் என்ன ஒன்றுக்கு மூன்று ஆறுண்டா ஒரு பகுதி சீமேந்து மூன்று பகுதி மணல் ஆறு பகுதி சல்லியால் கட்டப்பட்ட கற்கள் பாவனையில் இருக்குது இந்த கல்லிந்த நியம அளவுகள் நானூறு தர நூறு தர இருநூறு மில்லிமீட்டராக பாவனையில் இருக்குது இதை விட கூடிய பெரிய கற்களும் இருக்குது சரியானே அப்போ சீமேந்து துண்டக்கற்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதால சில நன்மைகள் இருக்குது இந்த கற்கள் அச்சுகளில் பார்க்கப்படும் இரும்பச்சுகளிலும் பார்க்கலாம் மர அச்சுகளிலும் பார்க்கலாம் மிஷின பொறிமுறையிலும் இந்த கற்களை தயாரிக்கணும் இந்த கற்கள் இந்த கட்டுமானம் வந்து நீர் சைக்கிள் கட்டுமானத்துக்குள்ள வருது நாங்கள் இந்த சிமெண்ட் துண்ட கற்களில் இந்த கட்டுமானம் சிமெண்ட் துண்ட கற்கள் வந்து அதிகமாக நீர் சை கட்டு முறையில் தான் கட்டப்படுகிறது இக்கட்டுமானத்துக்கு சாந்து கலவை வந்து சீமெந்து மணல் ஒன்று கஞ்சி வீதத்தில் கட்டப்படலாம் இந்த சிமெண்ட் துண்ட கற்களில் வந்து துவாரங்கள் ஒன்றும் இல
தவாளிப்பு போன்ற அமைப்பும் விடப்பட்டு கற்கள் வார்க்கப்படுது ஏனென்று சொன்னால் அந்த கற்களுக்கு பக்கத்தில் பிடிப்பு அதாவது சார்ந்த பிணைப்பு உறுதியாகவும் பிணைப்பு இறுக்கமாக இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த திண்ம கற்களுக்கு பக்கத்தில் தவாளிப்பு விடப்பட்டும் அந்த கற்கள் வார்க்கப்படுது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதுதான் அந்த இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த சில கற்களில் தவாளிப்பு விடப்பட்டிருக்கு பக்கத்தில் இது பலமாக இருக்கிறதுக்காக அது இணைப்பு பலமாக இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் நீர் சைக்கிள் கட்டுமானம் தான் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது இன்னொரு சினிமாக்கல் இருக்குது இதில் செங்கல்லும் பா செங்கல் வடிவத்திலும் இருக்குது கொங்கரிய கட்டிலும் பெறுவதில் என்னென்னா இதை சொல்லுது களமுள்ள துண்டக்கல் இந்த நியம் அளவில் வந்து நானூறு தர நூற்றி ஐம்பது தர இருநூற்றி இருபது மற்றது இன்னொன்று நானூறு தர இருநூற்றி இருபது தர இருநூறு இது செங்கல்லுக்குரியது இதை விட கொங்கரி கட்டியும் பாவனையில் இருக்குது பக்கத்தில் அந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் அந்த களமுள்ள துண்டக்கல் இந்த களமுள்ள துண்டக்கல்லுக்கு என்னென்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு வழி இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட மூன்று வழி நாலு வழியும் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து துவாரம் ஊடு செல்ல மாட்டுது இப்போ கப் மாரி சரி ஒரு கிண்ணம் மாரி தான் இருக்கும் இப்போ தண்ணி ஊற்றினா அதில் நிற்கும் விளங்கு தானே ஆனால் கவுட்டு வச்சா மட்டமாக இருக்கும் இந்த கற்களும் பாவனையில் இருக்குது அதாவது இந்த களம் உள்ளதுக்கும் திண்மக்கல்லுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்றால் முதல் படிய திண்மக்கல் என்றால் சொல்லி அதில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இது வந்து துவாரம் இருக்கும் ஆனால் துவாரம் ஊடு செல்ல மாட்டுது கவுட்டு வச்சா மட்டமாக இருக்கும் ரெண்டில் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட துவாரங்கள் இருக்கும் இது அதிகமாக பிரிப்பு சுவர்கள் பிரிப்பு சுவராக பயன்படுத்தலாம் இது வேணும்னு சொன்னால் இப்போ வேறு மாடி வீடு கட்டிக்கணும் ஒரு மாடி தளங்கள் கட்டி வீடுகள் கட்டிக்கணும் ஓய்க தூண்களை கட்டி போட்டு இடையில் வந்து இந்த திண்மக்கற்களை நாங்கள் ஏற்றி விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த வலையளவில் கூடிய பாரம்பரியம் இப்போ பாரம் வந்து என்று சொன்னால் அத்திவாரத்தில் கூடிய சுமை எடுக்க வேண்டி வரும் அப்போ அந்த பாரத்தை வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்காக இப்படியான கற்களை பயன்படுத்தினோம் அதை விட இது கிட்டத்தட்ட சுமையான திண்மக்கல்லை விட இருபத்தஞ்சி வீதத்துக்கிட்ட இன்னும் நிறைய வெயிட்டை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளவு குறைக்கலாம் என்று யோசிப்பாருங்க என்ன அவை சுமையை குறைக்கலாம் செலவை குறைக்கலாம் மற்றது இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த வெளி சுவராக இந்த எங்களுக்கு சத்தம் அதாவது வெப்பம் சத்தம் அதை ஊடுருவது தடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதிகமாக வெளிச்சுவர்களாக இது கட்டப்படுகிறது வெளியில் வர சத்தங்கள் இப்போ லெக்ஸகோல் அதாவது மகாநாட்டு மண்டபங்கள் பாடசாலை கட்டிடங்கள் அதுகளுக்கெல்லாம் இப்படியான கற்களை வச்சு கட்டுறதால் சில நன்மைகள் காணப்படுகிறது முக்கியமாக வெப்பம் சரியோ அதுகளை க தடுக்கக்கூடிய கட்டுமானம் ஆகவே செல்வர் கட்டு இதை செல்வரன்னு சொல்லிவிடும் களமன்று சொல்லிவிடும் வெட்டி விட்டால் அந்த ஊடு செல்ல மாட்டுது அதான் முக்கியமாக அதை நீங்கள் கவனிக்க வைக்கணும் ஆனால் கவுட்டு வச்சு தான் கட்டணும் என்னென்னு சொன்னால் அதை நிமித்தி வச்சு கட்டுறத விட கவுட்டு வச்சு கட்டினால் தான் இந்த சார்ந்த பிறப்பலாம் அப்போ ஒவ்வொரு கல்லையும் நாங்கள் கவு கவுட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சார்ந்த பிறகு போட்டு மிச்சத்தை அதுக்கு மேலே கட்டி கட்டிக்கணும் போயிக்க எங்களை விரைவாக கட்டக்கூடியதாக இருக்கும் கட்டுமானம் கெடியாக முடியக்கூடியதாகவும் இருக்கும் சரி தானே அடுத்தது குழி குழியுள்ள துண்டக்கல் இந்த குழியுள்ள துண்டக்கல் என்று சொல்கிறது அந்த நாங்கள் முதல் பார்த்த கல் வந்து களம் உள்ளது என்று சொன்னது கப் மாதிரி உள்ளுக்கு ஊடு செல்லாது இது ஒரு துவாரம் ஊடு செல்லக்கூடிய துவாரம் அவட்டு வச்சுட்டு பார்த்தா அங்கால தெரியும் விளங்கு தானே ஆனால் இதில் சில நன்மைகள் காணப்படுது என்னென்னு சொல்ல அந்த கட்டுமானம் கட்டியிருக்கிற பாருங்க நான் அதை இல்லத்துக்கு இந்த கற்கள் பயன்படுத்துகிறேன் சொன்னால் இது ஒரு சுமைதாங்காச்சுவர் இப்போ களமுள்ள கல்லிருக்கு தானே அது முதல் பார்த்தா களம் உள்ளது சுமை தாங்க மாட்டாது இதுக்கும் சுமை தான் தனியை கட்டினோம்னு சொன்னால் சுமை தாங்க மாட்டாது ஆனால் சுமை தாங்க பண்ணலாம் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ வேறங்க அந்த குழி ஊடு செல்லக்கூடிய என்று சொல்லிக்கல அது நானூறு சர நூறு சர இருநூறு மில்லி மீட்டரான அளவில் வருகிறது அதனுடைய நெருக்கல் வலிமை செங்கல் இப்படி செங்கல்லும் இருக்குது தான் இதில் நெருக்கல் வலிமை கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ரெண்டு நியூட்டன் வெக்கத்தில் மில்லி மீட்டர் வெக்கத்திலாக இருக்கும் ஒற்றை மாடி சாதாரண கட்டிடங்களுக்கு தான் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த கட்டிடங்கள் உயர்ந்து உயர்ந்து என்று போயிக்கல சில கிட்டத்தட்ட அது ஆறு மாடி அப்படி போய் கண்டிருக்கீங்களா அந்த நெருக்கல் வலிமை கிட்டத்தட்ட அது நாற்பத்தொன்று தசன் ரெண்டு நியூட்டன் வர்க்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டி இருக்கும் ஆனால் இதை தனியாக கட்டைகளை சுமை தாங்க மாட்டாது ஆனால் சுமை தாங்கக்கூடியதாக மாற்றலாம் இதை குழி ஊடு செல்லக்கூடியது துளை ஊடு செல்லக்கூடிய கல்ல நாங்கள் சுமை தாங்கு சுவர்களாக மாற்றலாம் ஏனென்று சொன்னால் அதுக்குள்ளே கொங்கரிட்டை போட்டு வர்றது இந்த நலிந்த கொங்கரிட்டு ஒரு கொங்கரிட்டு இருக்குது இந்த நலிந்த கொங்கரிட்டு சொல்கிறது ஒன்றுக்கு நாலு எட்டு அதாவது ஒரு பகுதி சீமேந்து நாலு பகுதி மணல் நாலு பகுதி மணல் என்ன எட்டு பகுதி சல்லியை போட்டு போடலாம் அதில் ஒன்றுக்கு மூன்று ஆறுண்ட சாதாரண கொங்கிரிட்டை பயன்படுது நலிந்த கொங்கிரிட் வேறு சாதாரண கொங்கிரிட் வேறு நலிந்த கொங்கிரிட்டு சொல்கிறது ஒன்றுக்கு நாலு எட்டு சாதாரண கொங்கிரிட்டு ஒன்றுக்கு மூன்று ஆறு மற்றது இன்னும் தேவையென்றால் அந்
மால் பட்டி என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு பெட்டி அடிச்சு தானே கொங்கிரீட் போடணும் இப்போ இதுக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆகவே இது ஒரு சிறந்த ஒரு கட்டு இந்த கட்டுமானம் இது என்னென்னு சொன்னால் அந்த குழி உள்ள துண்டைக்கல் அல்ல துளை ஊர் செல்லக்கூடிய கல் என்று சொல்கிறது கொலோ பிளாக்னு சொல்லிவிடும் இதை வந்து இதில் நன்மை இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் தனியாக பாவிக்கம் என்றால் சுமை தாங்க மாட்டாது ஆனால் சுமை தாங்க கூடியது எப்படி என்று சொன்னால் கொங்கிரீட்டால் நிரப்பலாம் அல்ல கம்பியலை போட்டு வலுவூட்டப்பட்ட கொங்கிரீட்டை போட்டு நாங்கள் நிரப்பி அதை சுமை தாங்க சுவராக மாற்றலாம் இதுக்கு மால் பட்டி என்றது அதாவது அணுகுப்பட்டி தேவை இல்லை ஆனால் நான் முதல் படிச்ச களம் உள்ள கல் இருக்கல்லோ அது வந்து சுமை தாங்க மாட்டார் அது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் சரிதானே மற்றது நாங்கள் இப்போ பார்த்தது வந்து கொங்கிரீட் கட்டிகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இந்த கட்டுமான கொங்கிரீட் கட்டிகள் இந்த கட்டுமானம் எல்லாம் நீடு சைக்கிள் கட்டுமானத்துக்கெல்லாம் சேர்ந்தது விளங்கு தானே ரைட் இனி உங்களுக்கு ஒரு சில கேள்வி ஒன்று கேட்கலாம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த செங்கல்லுக்கும் துண்டக்கல்லுக்கும் பயன்பாட்டில் உள்ள அணுகூல பிரதி ஊலங்கள் என்று சொல்லி சரியோ அதை நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோணும் செங்கல்லும் பயன்படுத்தப்படுது துண்டக்கற்களும் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது இந்த செங்கல்லை கட்டுறதுக்கு கூடிய நேரம் அதாவது கூடுதலாக நேரம் தேவைப்படும் என்று சொன்னால் பெரிய ஒரு அளவு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் கனகல்லை பயன்படுத்தணும் அப்போ அந்த கனகல்லை நாங்கள் டெக்னாலஜி அதாவது டெக்னிக்கல் பயன்படுத்தணும் நேர்மூட்டுகள் இல்லை இதுக்கு நேர்மூட்டு பார்க்கத்தான் வேணும் ஆனால் அந்த நேரம் எடுக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த செங்கல்லை சிறிதாக செய்து வச்சிருக்கிறார் ஒரு ஆள் கையால் கூடிய மாதிரி தான் செங்கல்லை செய்து வச்சிருக்கிறார் விளங்கு தானே ஒரு ஆளை எடுத்து கட்டலாம் ஆனால் கனகல்லு கட்ட வேண்டி வரும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆனால் துண்டக்கல்ல ஒப்பீட்டளவில் பார்த்தால் விரைவாக கட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே குறுகிய நேரத்தில் கட்ட முடியும் ஒரு அளவு எடுத்து தான் பா அந்த அளவை எடுத்து பார்த்தமாக இருந்தால் அந்த கல் செங்கல்ல கட்டுறதுக்கு கூடுதலான நேரம் எடுக்கும் துண்டக்கல்லுக்கு குறைஞ்ச நேரம் எடுக்கும் மற்றது இந்த செலவப்பட்ட செங்கல் கொஞ்சம் செலவு கூடத்தான் அந்த அளவோட ஒப்பிடை என்று சொன்னால் ஒரு துண்டக்கல்லின் அளவோட ஒப்பிடைக்கு செங்கல்லின் செலவு கூடவாக இருக்கும் ஒரு குறைந்த செலவாகவும் இருக்கும் மற்றது உடனடியாக அதை தயாரிக்கக்கூடியது இது துண்டக்கல்லை நான் உடனடியாக தயாரிக்கலாம் செங்கல்லு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் மற்றது குளிர்மையானது என்ன அதாவது செங்கல் கட்டுமானத்தில் இருக்கிற வசிக்கிறவருக்கும் ஏன்னா செங்கல் கட்டுமானத்தில் கட்டி வீடு கட்டி இருந்தால் அதை விட துண்டக்கல்லை கட்டுறது கொஞ்சம் வெப்பத்தன்மை கூடவாக இருக்கும் மற்றது இந்த அதிர்வுகளெல்லாம் இந்த துண்டக்கல் தாங்கக்கூடியது ஆனால் செங்கல்ல ஓரளவு குறைவாகத்தான் தாங்கும் ஆனால் வலிமை அதிகம் துண்டக்கல்ல வலிமை அதிகம் ஆனால் செங்கல்லில் வலிமை குறைவென்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அப்படியான கேள்விகளும் கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அடுத்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது கண்டகல் வகைகள் கண்டகல் என்று சொல்றது என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் கண்டகல் என்று சொல்லிவிடும் கருங்கல் என்றெல்லாம் நான் கட்டுமானத்தில் அரைஞ்சிருப்பீங்கள் கட்டுமான நடைமுறை உள்ளதை பார்த்துருப்பீங்கள் நிச்சயமான வடிவத்தையும் அளவையும் கொண்டு கட்டாத மு காட்ட முடியாத இயற்கையில் இருக்கும் கற்களில் இருந்து அமைப்பு பொருளாக உடைக்கப்படு பயன்படுத்தப்படுது இந்த கற்கள் வந்து என்னத்தில் எந்த கல்யாணம் எடுக்கப்படுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸில் சில வேலை படிச்சிருக்கலாம் என்றாலும் நான் இருக்க இதை சொல்ல வேண்டி கிடக்குது இந்த கண்டகற்கள் கருங்கற்கள் என்றது வந்து கருங்கற்கள் பயன்படுத்தப்படுறது தீப்பாறை அதாவது தீ பாறைகள் வந்து தீப்பாறை அடுதல் பாறை ஒரு மாதிரி அடுதல் பாறை என்றெல்லாம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இதில் வந்து தீப்பாறையில் இருந்து அந்த கற்கள் எடு எடுக்கப்படுது சரிதானே அப்போ தீப்பாறை எடுக்கப்படுற அந்த கருங்கற்களில் வந்து குவார்ஸ் மைக்கா களிக்கல் என்ற மூன்று வகையான கனிமங்கள் இந்த கருங்கல்லில் இருக்கிறதால அந்த கருங்கல்ல வந்து ஒரு சிறந்த கல்லாக காணப்படுது ஆனால் நாங்கள் சுண்ணாம்பு கல்லையும் பயன்படுத்துகிறோம் விளங்கு தானே அப்போ சுண்ணாம்பு கல்லை விட கருங்கல் வந்து கூடின வலிமையை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை நாங்கள் உடைச்சி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நாங்கள் குவாரி குவாரியில் உடைச்சி எடுத்து கிரஸரில் கொண்டு வந்து சைஸ் சைஸாக உடைக்கிறோம் அப்போ உடைக்கப்படுற இடத்துல வந்து ஆப்பு முறையில் உடைக்கலாம் ஆப்பு வச்சு சுற்றியில் பாவச்சு உடைக்கலாம் அல்லது வெடி வச்சு உடைக்கலாம் சரியோ அப்படியான பல முறைகளில் நாங்கள் கற்களை ஆப்பு முறையில் உடைக்கலாம் கிளறி எடுக்கலாம் அல்லது வெடி வச்சு உடைக்கலாம் இப்படியான முறைகளில் கற்களை உடைச்சி எடுத்துக்கொண்டு வந்து வெவ்வேறு அளவுகளில் கிளசரில் போட்டு நாங்கள் உடைக்கிறோம் அப்படி தூள் கற்களும் இருக்குது பெரிய கற்களும் இருக்குது ஆகவே இந்த கற்கள் வந்து நாங்கள் கண்டகல்லில் கட்டப்படுறதுக்காக பல வகையான கற்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக கிரணை கல்லில் அதாவது கிரணை கல்லுன்னு சொல்கிறது கருங்கல்லாம் கருங்கல்ல தான் கூடுதலாக பயன்படுத்துகிறோம் சில இடங்களில் சுண்ணாம்பு கற்களும் பயன்படுத்தப்படுது அந்த கற்கள் வந்து உண்மையாக நான் வடிவத்தை பார்க்கணும் இந்த கற்களின் வடிவம் வந்து ஒரு அதாவது கோணல் வானலாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருவீங்களே என்ன கரடு முரடுத்தன்மை கோணல் வடிவமாக எல்லாம் இருக்கும் அப்போ கற்கள் வந்து அதை முக்கியமாக கவனிக்க அப்படி இருக்கிறதால எங்களுக்கு அந்த இணைப்பு நல்லது
கண்டகல்லால் கட்டப்படுது சரிதானே அப்போ அந்த கண்டகலின் உண்மையான அளவு வந்து உங்களை எக்ஸாமுக்கு கேட்டால் அத்திவாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த கருங்கல் கண்டகற்களின் அளவு என்னென்று கேட்டால் இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர்னு சொல்லலாம் ஆனால் சில இடங்களில் பெரிய கட்டுமானங்களில் முந்நூறு நானூற்றி ஐம்பதும் பயன்படுத்தப்படுது ஆனால் பொதுவாக எது பயன்படுத்தப்படுறேன் கேட்டால் நீங்கள் இருநூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு அளவில் தான் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படணும் என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சரிதானே அப்போ கருங்கலின் அளவு கருங்கலுக்கல்ல கண்டகல் கட்டல கருங்கலை பயன்படுத்தி கட்டப்படும் இதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பா எல்லாம் தந்திருக்கிறோம் கர கரடாக இருக்கணும் பாரமாக இருக்கணும் சீமேந்தல் களிமண் சீமேந்தால் கட்டலாம் சீமேந்து மணலாலும் கட்டலாம் சீமேந்து மணல் என்று சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஐந்து சார்ந்த ஒன்றுக்கு ஐந்து சீமேந்து மணலால் கட்டப்பட வேண்டும் மற்றது இப்போ இணைப்பு உறுதியாக நான் ஏன்னு சொன்னால் சில வேளை அந்த கற்கள் வந்து கரடு முரடுத்தன்மை இருக்கும் அந்த கரடு முரடுத்தன்மையை வந்து கவனமாக கட்டப்பட வேண்டும் இப்போ உண்மையாக நாங்கள் அந்த கற்கள் கட்டேக்கில் கிடையான பாகத்தை கிடையாது தான் வைக்கும் அந்த கல்லில் வச்சு போட்டு சில வேளை இந்த மேசன் கட்டைக்கில் பாருங்க ஆடி பாப்பர் சில வேளையில் அந்த கல் ஆடுதாண்டு ஆடக்கூடாது சரியானே அப்போ ஆகவே இந்த கல் வந்து உண்மையான கல் பாகம் கிடையாத வச்சு கட்டணுமன்னு சொல்லப்படுது நேர் மூட்டு தொடர் மூட்டு வரக்கூடாது ஒன்று கஞ்சி மண்ணம் மற்றது ஒரே நேரத்தில் தொள்ளாயிரம் மில்லி மீட்டருக்கு மேலே கட்டாதுங்க அறுநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் மில்லி மீட்டருக்கு கட்டக்கூடாது இந்த கருங்கு என்னால் அந்த பாரம் கூட கூட அது பின் அகலம் கூடிய அதாவது சிப்பண்ண பார்க்கும் அந்த கட்டுமானங்கள் அகல பார்க்கும் சரிதானே ஆகவே அதே என்னால் கவனிக்கப்பட வேண்டி இருக்கு மற்றது இந்த கற்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய கருங்கற்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இயல்புகளை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கருங்கல் இந்த தண்ணீர்ப்பு ரெண்டு சமையலுக்கும் ஏற்படல் வேண்டும் இதனால் தான் அந்த கட்டுமானம் அதிக சுமையை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மையாக நாங்கள் இந்த செங்கல்லை பற்றி படிக்கும் கொங்கிரி கட்டியை பற்றி படிக்கினாங்கள் அதை விட இந்த கருங்கல் கட்டுமானம் பலம் வாய்ந்தது சரிதானே அதை நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோணும் அதுக்காக தான் அந்த அத்திவாரங்கள்லாம் கட்டப்படுது கருங்கற்களை வந்து கட்டுறதுக்கு முதல் இருபத்தி நாலு மணி தியாலம் கண்டாலும் நீரில் அமுழ்த்தி வைக்கப்படும் பொழுது ஏன்னா நீரில் அமுழ்த்தி வைக்கப்பட்டு நிறுத்து பார்த்தா அஞ்சு வீட்டுக்கு வேலை நீரை உறிஞ்சக்கூடாது ஏன்னா அந்த கற்களும் உண்மையாக நீரை உறிஞ்சக்கூடாது அதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோணும் எவ்வளவு அஞ்சு வீதத்துக்கு மேலே இருபத்தி நாலு மணி தியாலங்கள் அந்த கல்லை நினைஞ்சு போட்டு எடுத்தார் ஆனால் செங்கல் வந்து நாங்கள் படுத்தினாங்க அதுவும் இருபத்தி நாலு மணி தியாலங்கள் தான் ஏன்னா இது அஞ்சு வீதம் அது கிட்டத்தட்ட இருபது வீதம் செங்கல் அது கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு இல்லையா க கேப்பின் வந்த கல்லி கவனமாக இருக்கும் சரியானே ரைட் அடுத்து நீடித்திருக்கக்கூடிய இதுக்கு இன்னொரு சோதனை செய்யலாம் இந்த கட்டுமானத்தில் வந்து சில வேளையில் நான் பிளேட்டால் சுரண்டி பார்க்கல தூள் உள்ளா பறக்கக்கூடிய கற்களும் இருக்கு அதுக்காக இந்த அமில சோதனை ஒன்று செய்கிறோம் சரி அமில சோதனையில போட்டு இந்த கற்களில் என்ன மாதிரி இந்த மேற்பரப்பு உருகு அந்த போதண்டை எல்லாம் நாங்கள் அறிய அறியக்கூடியதாக இருக்கும் மற்ற இன்னும் பண்ண மண்டா கத்தியால கீறி சுத்தியலாலம் இல்லமாக மோதி பார்த்து கத்தியால கீறி பார்க்கலாம் அதில் சுத்தியலாலம் மேலே மோதி பார்த்தும் இந்த கற்களை நாங்கள் இது சிறந்த கல்லாண்டதை பரிசோதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது கருங்கல்லக்கூடிய இயல்புகளில் இதை கவனிக்க வேண்டி இருக்கு தெரிதானே அடுத்தது கருங்கல் கட்டின் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் இது முக்கியமான ஒன்று சரியோ இது கண்டகல் கட்டுமானம் என்றும் உங்களுக்கு கேள்வியாக இருக்கலாம் கருங்கல் கட்டுமானமாகவும் உங்களுக்கு கேள்வியாக இருக்கலாம் அதாவது கருங்கலின் படுக்கையில் தட்டையான தட்டையான மேற்பரப்புகளை வைத்தல் வேண்டும் தட்டையாக இருக்கணுமா கிடையாக இல்லை தட்டையா அடுத்து ரெண்டாவது ஒவ்வொரு மீட்டர் இடையிலும் சுவரின் தடிப்புக்கு அத்திவாரத்தின் தடிப்புக்கு சமனான அளவுள்ள அதை நாங்கள் அந்த ஊடுகள் என்று சொல்லி படிக்கிறப்போம் நீங்களும் படிக்கிறப்பீங்கள் அந்த கட் அத்திவாரத்தின் அகலத்தக்கதாக ஒரு கிடையான கல்லை வச்சு விடுவினோம் அது ஏனென்று சொன்னால் பலத்தை கொடுக்கறதுக்காக கிடையாக ஒரு மீட்டர் மேற்பகுதியில் ஒரு மீட்டராக வச்சு கண்டு போகலாம் சரிதானே ஊடுகள் த்ரூ ஸ்டோன்னு நீங்களும் சொல்லிவிடும் சரிதானே ரைட் அதே மாதிரி நிலக்குத்து மூட்டுகள் ஒரே நேர மூட்டு இருக்கக்கூடாது இந்த கட்டுமானத்தை கட்டையில் நேர் மூட்டு ஒன்றா நேராக வரக்கூடாது அப்படி நேராக வந்தால் என்ன நடக்கும் வெடிப்புகள் வர பார்க்கும் அப்போ அதுக்காக சிறிய சிறிய கற்களை நாங்கள் அதாவது அந்த நீர் மூட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு கல்லை வைக்கணும் அதை விட அந்த கற்களை நாங்கள் கட்டி கண்டு போயிருக்கல சிறிய வெளி வரலாம் இப்போ வேறங்க செங்கல்ல கட்டையில் கொங்கிரி கட்டிய கட்டையில் வெளி வாரது குறைவு ஆனால் இது அந்த கற்கள் வந்து ஒரு விருத்தம் இல்லாத கல் அப்போ சில கட்டி கண்டு போயிருக்கல வெளி வரும் அப்போ அந்த வழியை நிரப்புறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் சிறிய சிம்பு கற்கள் என்று சொல்கிறது ஸ்போல் என்று சொல்லி நான் சிம்பு கற்களை வைக்கிறதன் மூலம் அந்த இடைவழியை நிரப்பலாம் அப்படி இடைவழியை நிரப்பைங்க சாந்தி நிலைமையும் குறைக்கலாம் விளங்கு தானே ஊடுகள் ஏன் பயன்படுத்தப்படுது என்று சொன்னால் அது பலத்தை கொடுக்கறதுக்கு சிம்பு கற்கள் ஏன் பயன்படுத்தப்படுது என்று
அப்படியான கற்கள் வந்து அந்த இந்த ஊர்வலம் மேலே சொல்கிற பெயர்கள் அப்படி இருக்குது சரி தானே அப்போ அதுக்காகவும் சில கற்களை கொஞ்சம் பறை பண்ணு வேணும்னு சொன்னால் அதுக்காக பெரிய கல்லை உடையாமல் இந்த சிம்பு கற்களும் கொஞ்சம் கற்களை பயன்படுத்தப்பட வேண்டி இருக்கும் என்றபடியாக அதையும் நாங்கள் உடைக்க எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது மற்றது கற்கள் வந்து கழுவப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் எப்போவும் நாங்கள் கட்டிட நிர்மாண துறையில் கற்களை பயன்படுத்திக்கல கழுவி பயன்படுத்தப்படணும் என்று சொல்லப்படுறது ஆனால் கழுவுறது குறைவு ஆனால் நாங்கள் படிக்கல அந்த கற்கள் கழுவு பயன்படுத்தப்படணும் என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் கருங்கல் கட்டுமானம் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் கட்டிடத்தில் அத்திவாரமாக பயன்படுத்தப்படுது நாங்கள் அதிகமாக சாதாரண வீடு கட் வெட்டுறது கட்டுறதாக இருக்கலாம் பெரிய கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் இடையிடையே தூண்களை போட்டு அந்த தூண்களுக்கு இடையில் இந்த கண்ட கருங்கல்லால் அத்திவாரம் கட்டுறது நீங்கள் பார்த்துட்டுப்பீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் சுமை எடுத்து நிலத்து பெறப்புறது அதுக்கு ஒரு நன்மையாக இருக்குது அந்த அத்திவாரம் அடுத்து எல்லை மதில் ஒரு எல்லை மதில் பவுண்ட்ரி ஓரம்னு சொல்லி எல்லை மதில் கட்டுறதாக இருந்தால் செங்கல்லால் கட்டணுமா இருந்தால் நீங்கள் இந்த கருங்கல்லால் அல்லது கண்டகல்லால் அத்திவாரத்தை கட்டலாம் அடுத்து பாலங்கள் இப்போ சில இடத்த பாருங்க பாலங்கள் கட்டப்பட வேண்டி இருக்கும் அந்த பாலம் கட்டுறதுக்கு மேலே தகடுகள் கொங்குரி தகடுகள் பொருத்த வேண்டி இருக்கும் அப்படி கட்டேக்கல இது அந்த பாலத்தை தாங்கிறதுக்காக அந்த தகடுகளை தாங்கிறதுக்காகவும் இந்த கருங்கல்லால் நாங்கள் அணை கட்டுகளை கட்டலாம் அதை விட அணைச்சுவர் என்று சொல்லலாம் ரிட்டைனிங் பால் அணைச்சுவர் என்று சொல்லி இப்போ குளக்கட்டுகள் குளக்கல்ல வந்து குளத்து தண்ணி வெளியே வராமல் குளத்தில் மண்ணெரிப்பு ஏற்படாமல் கடற்கரை பக்கத்தில் கடல் எரிப்பு ஏற்படாமல் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் அணை சுவர்கள் கட்டப்படுறது இந்த அணை சுவர்கள் வந்து கட்டுறதுக்கு அந்த கால முன்னே காலங்களில் இருந்து இந்த கருங்கல் கட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து விடுப்பீங்கள் சரி அணை அப்போ அணை சுவர் என்று சொல்கிறது குளக்கரையிலும் கட்டலாம் கடற்கரையிலும் கட்டலாம் இப்போ ஒரு குளக்கரத்து பக்கத்தில் கடற்கரை பக்கத்தில் கட்டிடம் கட்டணுமா இருந்தால் இந்த அணை சுவரை கட்டி போட்டு நான் பக்கங்களில் மண்ணு நிரப்பி கட்டிடங்களை கட்டலாம் சரி தானே அப்போ அணை சுவர் கட்டுறதுக்கும் இந்த கருங்கல் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து அலங்கார சுவர் இந்த அலங்கார சுவர் என்று சொல்கிறது சில இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் வில் வளைவுகள் கூடி கட்டப்பட்டிருக்கு செங்கற்களில் வந்து வில் வளைவுகளை கட்டலாம் கொங்கு கட்டிலும் கட்டலாம் அதே மாதிரி இந்த பழைய அரண்மனைகள் அதிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் சில இடங்களில் இந்த கற் கருங்கல்ல பொலிஞ்ச் பழைய கோயில்கள் அப்படியான என்ன வழிபாட்டு தலங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் இந்த கருங்கல்ல பொலிஞ்செல்லாம் கட்டி இருக்கணும் சரி தானே அப்போ அலங்கார சுவரலும் கட்டலாம் அணை சுவரும் வேற அணை கட்டு வேற அணை சுவர் என்று சொல்கிறது தடுத்து கட்டுறது அணை கட்டு என்று சொல்வது நீரை தடுத்து கட்டுறதாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ கருங்கல்ல கட்டு பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தை பற்றி இப்போ சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கருங்கல் கட்டுகளில் கண்டகல் கட்டின முன் தோற்றம் அதாவது இதில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு தொழில்நுட்ப முறைகள் சிலது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பாருங்கள் அந்த கருங்கல் கட்டு வந்து அத்திவாரம் கட்டப்பட்ட முறை இது சாதாரண ஒரு கட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து சிம்பு கற்கள் பண்ண முதல் சொன்ன மாதிரி சிம்பு கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஊடு கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அது முன்தோற்றமும் காட்டப்பட்டிருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு அத்திவாரம் கட்டப்படுற இதுவும் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் நாங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் நேர்மூட்டு வரையில் கவனிங்கோ இடையிடையே அந்த சாந்து இந்த அளவு கூடாமல் சிம்பு கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத கவனிங்கோ ஊடு கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை நீங்கள் கவனிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கட் இந்த கட்டுமானம் கட்டைக்கில் எங்களுக்கு முக்கியமாக இது கவனிக்கப்படாவிட்டால் அந்த கட்டுமானத்தில் பலங்கு குறைகிறது சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆக இதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் கட்டுமானத்தில் கரங்கல் கட்டுமானத்தில் வந்து கண்டகல் கட்டுமானத்தில் இன்னொரு கட்டுமானம் இருக்குது அதில் ரெண்டு நாலஞ்சு வகை இருக்குது அதில் ஒன்று தான் முதல் சொன்னது ரெண்டாவது வந்து வரிகளற்ற சதுரித்த கருங்கல் கட்டு வரிகளற்ற இப்போ என்னென்னு சொன்னால் அந்த முதல் பார்த்த கருங்கல் கட்டு இருக்கல்ல கண்டகல் கட்டில் சும்மா கட்டுறோம் என்ன அளவு இல்லை அது நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு கல்லில் கட்டுறோம் அது சிம்பு கற்களும் மற்றது ஊடு கற்களையும் வச்சு கட்டிக்கண்டு போகிறோம் ஆனால் இந்த கட்டுமானம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் சரியோ அந்த கற்களை பொழியப்படும் முன்பக்கம் மட்டும் பொழியப்பட்டு இல்லை சதுரிக்கப்படும் கவனிக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கல்லை எடுத்து முன்பக்கத்தை பொழிகிறது சுத்தியலால் உளியால் பொழிஞ்சு அதை சதுரிக்கப்படுறேன்னு சொல்கிறது அப்போ ஒரு கருங்கல்லையோ அல்லது ஒரு கண்டகல்லையோ எடுத்து முன் பக்கத்தை பொழிஞ்சு வச்சு கட்டப்படும் ஆனால் வரி வேணப்பட மாட்டாது அதில் பாருங்கோ அந்த கட்டுறவர் வந்து அந்த கல்லை கட்டிக்கண்டு இருக்கிறார் அந்த கல்லை பாருங்கோ முன்பக்கம் பொழிஞ்சிருக்கு ஆனால் ஒரு ஒரு அளவுகள் நண்டண்டு இல்லை சும்மா அப்படி கட்டிக்கண்டு போகிறார் நெருக்கி நெருக்கி வச்சுக்கண்டு போகிறார் ஒரு நீர் கிடையான மூட்டொன்றும் இல்லை இப்போ செங்கட்டுகள் மாதிரியோ அல்லது கொங்குழி கட்டி மாதிரியோ அது நீடு சைக்கல்
சரிதானே ஆகவே இது ஒரு முன்பக்க இப்படியான கட்டங்க கட்டப்படலாம் என்று சொன்னால் கிணறு கட்டுற வந்து கிணறுகள் கட்டுற கட்டுமானங்கள் பொலிகள் கட்டுமானங்களில் இந்த முன்பக்கத்தை பொழிஞ்சு கட்டுற கட்டுமானம் இருக்கு சரியானே அடுத்தது வரிகள் உள்ள சதுரித்த கரங்கள் கட்டு இந்த முதலாவது பார்த்து நாங்கள் வரிகள் அற்றது இது வரிகள் உள்ளது இதிலே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் முன்பக்கம் மட்டும் பொழியப்படும் ஆனால் இடையிடையே வரி பேணப்படும் விளங்குதானே இந்த கொஞ்சம் கவனிக்கணும் என்னென்றால் வரிகள் அற்ற என்று சொன்னால் முன்பக்கம் பொழியப்படும் ஆனால் வரிகள் இருக்க மாட்டாது ஆனால் இங்கே முன்பக்கம் பொழியப்படும் இடையிடையே வரிகள் போனப்படும் ஆனால் இது அதை விட இது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் விளங்கு தானே மற்ற நேராக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் முன்பக்கத்தில் டெக்கரேட் வேலைகள் அந்த கல்லில் பொழிஞ்ச வேலைகள் எல்லாம் அதை செய்து விட்டால் இன்னும் அழகாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கட்டுமானத்தில் வரிகள் உள்ள கண்டகள் வரிகள் அற்ற சதுரித்த கண்டகள் என்று இருக்கின்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பொழிகள் வேலை பாருங்க நான் இப்போ கட்டுமானத்தில் வந்து கண்டகள் கட்டுமான கரங்கள் கட்டுமானம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் வரிகள் உள்ள கரங்கள் கட்டுமானம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் வரிகள் அற்ற கரங்கள் கட்டுமானம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதை விட வித்தியாசமாக இன்னொன்று இருக்குது பொலிகள் இது அஸ்லார் கட்டன்னு சொல்லிவிடும் அஸ்லார் கட்டன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு கருங்கல்லாகோ அல்லது கண்டகல்லையோ ஆறு ஆறு பக்கம் பொழியப்படும் சதுரித்த கல் என்றால் என்ன ஒரு முன்பக்கம் மட்டும் பொழியப்படும் ஆனால் பொலிகள் கட்டன்னு சொன்னால் ஆறு பக்கமும் பொழியப்படும் ஆனபடியால் இந்த கற்களின் உயரம் முன் முன்னூறில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் அளவாக இருக்கும் இந்த கல்லை செதுக்கிற காரணமாக எங்களுக்கு செலவு கூட மற்ற இந்த கல்லினை முன்பக்கத்தில் டெக்கரேட் பண்ணலாம் பல முறையான செக்கிற உளியால் செதுக்கிறது சரியோ இப்படியான டெக்கரேட் கீறி விடுறது அப்படியான படங்களை நாங்கள் அதில் செதுக்கி அழகுபடுத்தக்கூடிய கட்டுமானம் இந்த பொழியல் கட்டுமானம் இது இந்த சாந்து தடிப்பு வந்து மிகவும் குறைவு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மில்லி மீட்டர் அளவிலே கூடி இந்த சாந்து கலவையை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் செதுக்கல் வேலை செய்கிறதாலையும் இந்த கற்களை உயரமான இடத்துக்கு தூக்கி வைக்கிற ஒரு பிரச்சனையாலையும் இந்த செலவு கூட அந்த கற்களை உடையாமல் தூக்கி வைக்கணும் இப்போ அதிகமாக பார்த்துருவீங்க அரண்மனைகள் முன்னே காலத்து அரண்மனைகள் மற்றது பழைய கோயில் இந்த கோயில் மண்டபங்கள் இதுகள் எல்லாம் இந்த கருங்கல்லால் கட்டி ஆறு பக்கம் பொழிஞ்சு நல்ல வடிவாக இருக்கும் இந்த கட்டுமானம் பலம் வாய்ந்த கட்டுமானம் ஆனால் செலவு கூடிய ஒரு கட்டுமானம் காலநிலை அதிகம் பாதிப்படைய மாட்டாது விளங்கு தானே நீண்ட காலத்து பயன்படுது எத்தனையோ வருடத்துக்கதாக நீண்ட காலம் சேவை ஆற்றி கண்டிருக்கு இந்த பொலிகள் கட்டுமானம் இந்த கட்டுமானத்தில் வந்து நாங்கள் வில் வளைவுகள் கூடி கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த பொலிகளில் வந்து வில் வளைவாகவும் கட்டப்பட்டிருக்கு சரி தானே ரைட் அப்போ பொலிகள் கட்டுமானம் வேண்டாம் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதனுடைய படங்களில் பொலிகள் கட்டுமானத்தின் படம் காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு படத்துக்கு வித்தியாசங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டகள் கட்டுமானம் வேண்டால் என்ன வரிகள் உள்ள கண்டகள் கட்டுமானம் என்றால் என்ன வரிகளற்ற கண்டகள் கட்டம் சதுரித்த கண்டகள் கட்டுமானம் என்றால் என்னென்றதை வித்தியாசமான படங்கள் மூலம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் கேட்கலாம் அந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் உடனடியாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் சரி தானே அப்போ இந்த முக்கியமாக பொலிகள் கட்டுமானம் இப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதை நினைக்கக்கூடாது கொங்குரி கல் கட்டுமானம் செங்கல் கட்டுமானம் நினைக்கக்கூடாது சாதாரண கவர்மெண்டோட தன்மை இருக்கு பார்த்தா தெரியும் சரி தானே பொலிகள் கட்டுமானத்தில் அஸ்லாக் கட்டுமானம் இது மற்றது இந்த கொங்குரேட் கட்டுமானத்துக்கும் செங்கல் கட்டுமானத்துக்கும் அப்போதை பார்த்தினாங்கள் உண்டு இது கொங்குரி கட்டுக்கும் செங்கல் கட்டுக்கும் விளங்கு தானே முதல் பார்த்தினாங்கள் செங்கல் கட்டுக்கு கொங்குரி கட்டுக்கும் இது கொங்குரி திண்மக்கள் கட்டுமானம் செங்கல் கட்டுமானம் என்றதை இருக்க திரும்பூர்க பார்க்க வேண்டி கிடக்குது பலமான கட்டுமானம் பலம் குறைந்த கட்டுமானம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன இணைப்பு சார்ந்து அதிகமாக தேவைப்படும் மற்றதில் பாருங்க இந்த கொங்குரி திண்மக்கல் கட்டுமானம் பலமானது பலம் குறைந்தது முதல் நான் அதை பற்றி சொன்னேன் விளங்கு தானே என்னென்னு சொன்னால் இதில் அந்த இதை படித்து போட்டு கொங்கரி திண்மக்கல்ல படித்து போட்டு நாங்கள் படிச்சுட்டு போயிருக்கல சில விளவங்களுக்கு குழப்பம் பெறக்கூடாதுக்காக இந்த உடைகிற தன்மையெல்லாம் இருக்குது இந்த கல்லில் பாருங்கள் செங்கல் உடைகிற தன்மை இருக்குது மற்றது அமைக்கிற நேரம் அதிகம் இருக்குது இதை முதலையும் சொன்னேன் சரி தானே அப்போ இதை நீங்கள் ஒருக்கா நோட் பண்ணணும் பண்ணபடியாக திரும்பவும் இதை நாங்கள் போட்டு இதில் தாரம் அதை நீங்கள் இதை வடிவம் அதாவது கவனம் எடுத்து படிக்கணும் இந்த கேள்வியல் ஒப்பீட்டு ரீதியாகவும் வேறுபடுத்த ரீதியாகவும் கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ரைட் சார் மற்றது இப்போ நாள் வளையில் இந்த கட்டுமானத்தை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இந்த கட்டுமானத்தில் செங்கல் கட்டுமானம் கொங்கிரீட்கள் கட்டுமானம் மற்றது பொலிகள் கட்டுமானங்கள் கண்டகள் கட்டுமானங்கள் என்று பல விதமான கட்டுமானங்களை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் அதில் நீங்கள் பிராக்டிக்கலாக செய்யக்கூடியது செங்கல் கட்டுமானம் வரவேண்டபடியால் இந்த செங்கல் கட்டுமானத்துக்கு என்னென்ன மாதிரியான சிமெண்டு கலவைகள் பயன்படுத்தலாம் அதனுடைய மூலப்பொருட்களுடைய தன்மை என்னென்றதை பற்றி நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அதில் கட்டுமானத்துக்கு பயன்
என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் சீமேந்து இப்போ சீமேந்து என்று சொல்கிறது பல வகையான சீமேந்துகள் பாவனிலை இருக்குது விரைந்து அடையும் சீமேந்து விரைந்திருக்கும் சீமேந்து போ சாதாரண போட்லைன் சீமேந்து மேசனரி சீமேந்து என்றெல்லாம் பல வகையான சீமேந்துகள் பாவனிலை இருக்குது பொதுவாக செங்கல் கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் சீமேந்து என்னென்று கேட்டால் சாதாரண போட்லைன் சீமேந்து என்று சொல்லுவோம் இது வந்து எஸ்எல்எஸ் நூற்றி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தேழுக்கும் ஒன்று வருகிறது அதை விட எஸ்எல்எஸ் நூற்றி ஏழும் பயன்படுத்துகிறது சிறந்ததாக காணப்படும் அதுவும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று இல்லை கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுறது எஸ்எல்எஸ் நூற்றி ஏழு அப்போ இந்த சீமேந்து வந்து ஐம்பது கிலோகிராம் பொதிகளாக வெளிவருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதில் பல விதமான விற்பனை குறியீடுகளில் வருகிறது நீங்கள் விற்பனை குறியீடு எழுதக்கூடாது சாதாரண போட்லைன் சீமேந்து என்றால் எழுதுவோம் சரிதானே ரைட் மற்றது இந்த சீமேந்தனுடைய கனவளவு என்னென்று கேட்டால் அதாவது இந்த ஐம்பது கிலோகிராம் சீமேந்தனுடைய கன அளவு என்னென்று கேட்டால் சைபர் ரசம் சைபர் மூன்று அஞ்சு கன மீட்டர் அல்லது மீட்டர் கனம் என்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோணும் மற்றது சீமேந்த வந்து நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்துகிற பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் சீமேந்த கொண்டு வந்தால் ஒரே ஒரே உயரத்தில் நாங்கள் அடுக்கிறேன்னு சொன்னால் எட்டுலேருந்து பத்து பக்கெட்டை தான் பொதியத்தான் அடுக்கணும் நிலத்தில் இருந்து பொதுவாக ஒரு முந்நூறு மில்லி மீட்டர் உயரத்தில் அடுக்கணும் ஏன்னா நிலத்தில் உள்ள ஈரம் போகக்கூடாது சுவருக்கு பக்கத்திலையும் அடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தள்ளி இருநூறு மில்லி மீட்டர் தள்ளி அடுக்கணும் ஒரே உயரத்தில் எட்டுலேருந்து பத்து பக்கெட் அடுக்கும் அதான் முக்கியம் விலங்கு தானே மற்ற அந்த அறை வந்து சீமேந்து கலைஞ்சியப்படுத்துகிற அறையும் வந்து பாதுகாப்பான அறையாக இருக்கும் அது காற்றோட்டம் அறியம் படக்கூடாது ஈரம் படக்கூடாது தரையிலேருந்து ஒரு முந்நூறு மில்லி மீட்டர் இருந்தாலும் எடுத்து வைக்கணும் விலங்கு தானே அப்போ எட்டுலேருந்து பத்து பேக்கெட்டை நாங்கள் அடிக்கினாலும் ரெண்டு கிழமைக்கு இருக்கா அந்த சீமேந்தை மாற்றி எடுக்கணும் என்னென்று சொன்னால் சில வேளையில் ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கு மேலே அடுக்கைக்க நாங்கள் அந்த சீமேந்து இறுகி போகிற சந்தர்ப்பம் இருக்குது மற்றது முன்பு கொண்டு வந்த சீமேந்தை முன்கூட்டியே பயன்படுத்தணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சீமேந்தின்ற களஞ்சியப்படுத்துகிற முறையில் தெரியணும் ஆனால் நான் இப்போ சொல்லப்பட வேண்டிய விடயம் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள அதை பயன்படுத்தணும் கட்டிவர்த்தின சீமேந்து தான் இருக்கக்கூடாது சரிதானே அதுக்காக தான் அதை சொல்கிறேன் அமைக்கிறது அதாவது அந்த பதினாலு நாட்கள் இருக்கா திருப்பி எடுக்கணும் என்று சொல்ல என்னென்னு சொன்னால் கட்டிவிடக்கூடாது சீமேந்து சரிதானே ரைட் முன்பு கொண்டு அந்த சீமேந்த முன்கூட்டியை பயன்படுத்தணும் என்றால் முன்பு கொண்டு அந்த சீமேந்துக்கு வேறு மலைய புதுக்க பார சீமேந்தை போட்டு போட்டால் அது கீழே போயிடும் அதுக்கு அந்த வசனங்களை நீங்கள் எழுதணும் சீமேந்து களஞ்சியப்படுத்தப்படும் முறை என்று கேட்டால் சரிதானே ரைட் அடுத்தது அந்த சீ முதலாக இந்த சாதாரண போட்லைன் சீமேந்து பயன்படுத்துகிறது கவனமாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அது நீரோடு சேர்ந்த உடனே ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டு நீரேற்றம் ஏற்பட்டு ஜெலி என்ற ஒன்று உண்டாகப்பட்டு அந்த சீமேந்து கலவை அடைய ஆரம்பிக்கும் சரிதானே அதாவது சீமேந்துக்கு நீரை சேர்த்தவுடனே அடைய காலம் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னா முப்பது நிமிடத்துக்கு நாங்கள் அதை பயன்படுத்துவோம் விலங்கு தானே அதுக்காக சோதனைகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த சிமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அதை பற்றி நான் பார்க்க வேண்டி கிடக்குது இந்த சிமெண்டின் முதலாம் ஆய்வு காலம் இப்போ செட்டிங் டைம் முப்பது நிமிடம் அதாவது எந்த சிமெண்ட் சாதாரண போட்லைன் சிமெண்ட் வேறு வகை சிமெண்ட்களும் இருக்குது விரைவாக அடை அமை அடைகிறது வேறு இருக்கிறது வேறு இது அடைகிறேன்னு சொல்கிறது அந்த சில வேலையில் நாங்கள் வேலை செய்யலாம் சந்தர்ப்பம் ஒன்று வேறு அதாவது முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த சிமெண்ட்டை நாங்கள் உரிய இடத்துல பயன்படுத்தி போடுவோம் விலங்கு தானே சில இடத்துல முப்பது நிமிடத்தில் தேவைப்படாது இப்போ நீர் உள்ள இடத்துல ஹெரியாக அடைய வேண்டி இருக்கும் அது குயிக் செட்டிங் சீமெண்ட் என்று இருக்குது அஞ்சு நிமிஷத்தில் முப்பது நிமிஷத்தில் அடைய வேண்டிய சீமெண்டை விட அஞ்சு நிமிஷத்தில் அடைகிற சீமெண்டும் இருக்குது விலங்கு தானே அப்போ நாங்கள் கட்டிடமான துறையில் செங்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது சாதாரண போட்லைன் சீமெண்டு இது முதலாவது அமைவு காலம் முப்பது நிமிடமாக இருக்கும் ரெண்டாம் அமைவு காலம் பத்து மணி தியாலங்களாக இருக்கும் அதாவது முப்பது நிமிடத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் பத்து மணி தியாலத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த அதாவது அதாவது இந்த கட்டுமானத்தை ரெண்டாம் அமைவு காலம் முடிஞ்சுவிடும் சரிதானே ஆகவே சீமேந்தனுடைய சாதாரண போட்லைன் சீமெந்தை பற்றி சொல்லப்பட்டு ஏனென்றால் இந்த சீமெந்து செங்கற் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுற வாடியா அது பற்றி நாங்கள் தெரியும் அடுத்தது நாங்கள் சீமேந்துக்கு அடுத்ததாக மணல் மணலை நுண்திரல் என்று சொல்லுவோம் அதாவது மணலுக்கு தொழில்நுட்ப பெயர் என்னென்று கேட்டால் நுண்திரல் அந்த நுண்திரல் என்று சொல்கிறது நாங்கள் அந்த நுண்திரல கொங்கிரீட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் அல்லது இந்த கல் அதாவது சார்ந்த இணைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுற வடியால் அந்த மணல் வந்து சிறந்த மணலாக இருக்கும் உண்மையாக மணலின்ற அரிதட்டு வந்து ஒரு மில்லி மீட்டர்லேருந்து நாலு தசமெட்டு ஏழு மில்லி மீட்டர் அரிதட்டினூடாக ஊடுருவக்கூடிய எல்லாம் நுண்திரலுக்கில் வருது ஆனால் நாங்கள் இணைப்பு பொருளாக இன்னும் சிறிய மணலை தான் பயன்படுத்துவோம் அந்த சிறிய மணல் ஆற்று மணலாக இருக்கிற நல்லது அதை விட இந்த கடற்கரை மணல் என்று பயன்படுத்தினோம் அதுக்குள்ள உப்பு தன்மை இருக்கக்கூடாது மற்ற குழி மணல் கடற்கரை மணல் குழி மணல் ஆற்று மணல் என்றெல்லாம் பயன
வெள்ள கிளாஸ்லேயோ அல்லது ஒரு வெள்ள பகுதியிலையோ எடுத்து கொஞ்சம் நாங்கள் அந்த மணலுக்கு மேலே தண்ணியை ஊற்றி போட்டு கொஞ்சம் குலுக்கி போட்டு வைக்கமாக இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் மஞ்சள் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த மணல்கள் அடைஞ்சிடும் தண்ணி மேலே நிற்கும் இப்போ தண்ணியை பார்த்தா தெரியும் எங்களுக்கு இந்த கஞ்சல் குப்பை இருக்கும் தாவர கல்கள் மிதந்து கொண்டு இருக்கும் ஆகவே அந்த மணல் நல்ல மணல் என்று எடுக்க இயலாது வேணுமென்றால் அந்த மணலுக்கு மேலே உள்ள தண்ணியை நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி குடிக்கிற இல்லை நுனி நாக்கால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உப்பு தன்மையும் இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் அந்த மணலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற மெதட்ட தெரியணும் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறேன் சொன்னால் அதை நாங்கள் என்ன பரிசோதனை சாலையை கொண்டு போகாமல் வெளியில் தெரிஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணலாம் விலங்கு தானே அவனே தண்ணியை ஊற்றி போட்டு பார்க்குறது கலங்கு இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மற்றது இந்த மணலை வந்து இப்போ தற்பொழுது மணல் தட்டுப்பாடுபடியால் கடற்கரை மணலையும் கழுவி போட்டு பயன்படுத்தலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மணல் மிகவும் முக்கியமானது எந்த மணல் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றால் ஆற்று மணல் என்று நீங்கள் எழுதுவோம் சரிதானே அப்போ மணல் வந்து இப்போ சில மணலில் அந்த நல்ல காஞ்ச மணல் என்று சொன்னால் அந்த காஞ்ச மணலுக்கு தண்ணியை ஊற்றினால் என்ன நடக்கும் உயரம் கூடுமா குறை உயரம் குறை என்னென்று சொன்னால் அதில் உயரம் எல்லாம் வழியால் போயிடும் ஆகவே அதில் வந்து எவ்வளோ விவசாயத்தை இதுவும் குறைகிறது என்ற கூடி நாங்கள் கணிப்பிடி ரீதியாகவும் கணிக்கலாம் முதல் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தது தண்ணியை ஊற்றின உடனே எவ்வளோ உயரம் குறையுது ஆகவே இவ்வளவுக்கு எவ்வளோ குறையுது என்று சொல்லி அதை சொல்லுறது பொலிர் வந்து சொல்லுது ஈரப்பொலிர் வந்து சொல்லுது அப்போ நாங்கள் கட்டணமான துறையில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த மணலின்ற பொலிர்களும் நாங்கள் ப பயன்படுத்த கவனிக்க வேண்டி இருக்குது விளங்கு தானே அப்போ மணல் காஞ்ச மணலாக இருந்தால் அந்த காஞ்ச மணலில் ஒரு தண்ணியை ஊற்றின வேண்டும் ஒரு கிளாஸில் கொஞ்சம் மணல் எடுத்து போட்டு தண்ணியை ஊற்றின வேண்டும் சொன்னால் அந்த மணலின் உயரம் குறைஞ்சுண்டு போகும் என்னென்னு சொன்னால் ஏறெல்லாம் போயிடும் விளங்கு தானே அப்போ குறை ஏற்கனவே எவ்வளோ குறைதுன்றதை கணிப்பிடி ரீதியாகவும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே மணலுக்கு பொலிரும் இருக்கக்கூடாது இருக்கிறதையும் கவனிக்கணும் இருக்கக்கூடாண்டில் கவனிக்கப்பட வேண்டி இருக்குது மற்றது பொதுவாக எஸ்எல்எஸ் பிரமாணத்தை சொல்லி நம்ம என்னென்னு சொன்னால் இந்த மணலுக்கு கட்டணமான துறையில் பயன்படுத்தப்படும் மணல் எஸ்எல்எஸ் பிரமாணம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூறு ஆறு ஏழாக இருக்கணும் என்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க சரிதானே ரை அடுத்தது நிர்மாண துறையை பயன்படுத்தப்படும் நீர் இப்போ சீமேந்த மணலை நாங்கள் கலக்கிறது நீர் முக்கியமானது சரிதானே அப்போ நீர் வந்து சீமேந்து வந்து என்ன சொல்லுங்க அப்போ சீமேந்து வந்து ஒரு இணைப்பு பொருள் விளங்கு தானே இணைப்பு பொருள் அப்போ நீர் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் சிமெயிந்து மணலையும் சேர்த்து ஒரு ரச அதாவது ஜெலித்தன்மை அது சேர்வத்தன்மை அதாவது இணைப்பு பொருளாக மாற்றுது அப்போ இணைப்புகளாக மாற்றியக்குள்ள எங்களுக்கு அந்த நீர் தன்மை மிகவும் முக்கியமானது நீரின் குணாசியம் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது மனிதன் குடிக்கிற நீர் பிஹெச் பிரமாணம் ஏழு என்று சொல்லலாம் ஆனால் பிஹெச் பிரமாணம் ஏழு இல்லை இல்லை என்று மனித பொதுவாக மனிதன் குடிக்கிற நீர் என்று சொல்லலாம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் எஸ்எல்எஸ் பிரமாணம் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு என்று கூறப்படும் என்னு பார்த்தா நீங்கள் சில இடங்களில் வேறங்க கொங்கிரீட் போடையாக கூடி நல்ல தண்ணியை தான் பயன்படுத்தி இருந்த ஏன்னா அதாவது தண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தான் பயன்படுத்துவோம் அதை கட்டாயம் முக்கியம் வேண்டும் தண்ணின்ற உப்புத்தன்மை இருந்து என்றால் தண்ணியில் வேறு சல்வேட்டுகளின் அதிகம் தாக்கங்கள் இருந்து என்று சொன்னால் எங்கள் கட்டண நிர்மாண பொருளில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட முடியால் நீரை நாங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டுத்தான் நாங்கள் இந்த நிர்மாண துறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் முக்கியமாக இணைப்பு பொருளாக பயன்படுத்துகிறதா இருக்கலாம் அல்லது கொங்கிரீட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட இருக்கலாம் நீரை கட்டாயம் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குது பரிசோதனை முக்கியமாக பிஎச் பொருமானம் ஏழு அல்லது பொதுவாக மனிதன் குடிக்கிற நீர் என்று சொல்லலாம் எஸ்எல்எஸ் பொருமானம் என்று சொன்னால் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தெரிஞ்சு வச்சிடும் அடுத்தது இணைப்பு இணைப்புக்காக சார்ந்து தயாரிக்கப்படும் முறை இந்த சார்ந்து தயாரிக்கப்படும் முறையை பற்றி ரெண்டு விடயத்துக்கு உங்களுக்கு தேவை என்றபடியால் இதை நான் சொல்கிறேன் என்னென்று சொன்னால் ஒன்று உங்களுக்கு தியரி அறிமுறை செய்முறை பற்றிக்கலுக்கு தேவை ரெண்டுக்கும் தேவை ரெண்டிலும் இந்த கேள்வியில் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு ரெண்டிலும் உங்களை அறிய வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறபடியால் இதற்கு ஒரு களவு போகிறதுக்கு என்ன சொல்லணும் ஒரு மட்டமான மேடை வேணும் முதலில் ஒரு மட்டமான மேடை ஒன்று வேணும் அந்த மேடை என்னென்று சுலபமான மேடையாக இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டடி மூன்றடி எட்டடியன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மில்லி மீட்டர் தெரியும் ஒரு ஆயிரத்தி நூறு மில்லி மீட்டர் நீள் சுபமான மேடையாக இருக்கலாம் அந்த மேடை வந்து ஒரு கொங்கிரீட் மேடையாக இருக்கலாம் அது அல்லது செங்கல் பரப்பி சார்ந்திட்ட மேடையாக இருக்கலாம் தற்பொழுது தகரங்களையும் பாவிக்கணும் சரிதானே அப்போ மேடை என்றது மட்டமான மேடை என்றதை வைங்கோ அந்த மட்டமான மேடையில் ஒரு கரையில் தான் அந்த மானிப்பட்டியால் நாங்கள் மணல் அவர் அளக்கப்பட வேண்டும் அதாவது கலவு போகிறதுக்கு மானிப்பட்டியால் மணல் அளந்து குறுகிய விவரம் ஒன்றுக்கு அஞ்சு போட போகிறோம் என்றால் முதல் அஞ்சு பட்டி மணலை மானிப்பட்டியை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த மானிப்பட்டியால் அளந்து அஞ்சு பட்டி மண்
சரியான அந்த பாத்தின்ற உயரத்தையும் நாங்கள் உயரமான பாத்தி அமைக்கக்கூடாது கிட்டத்தட்ட நாலங்குளம் என்று சொல்லினா அல்ல நூறு மில்லி மீட்டர் உயரத்துக்கு அந்த பாத்தி அமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த பாத்திக்குள்ள பிறகு நீர் அழகப்பட்டு கூடிய நீரும் விடக்கூடாது சார்ந்து சரி நீர் சீமை இந்த வீதம் வண்டு இருக்குது அது கொங்கிரீட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் இந்த கலவைக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றபடியால் கூடிய அளவு நிலை நீர் அளந்து நாங்கள் அந்த பாத்திக்குள்ள விட்டு அதை நாங்கள் ஈரமான நிலையிலும் குறைந்தது மூன்று தடவை கலந்து கலவையை பரிசோதித்த பின்பு என்னையும் கல பரிசோதிக்க வேண்டாம் சில வேலை வந்து தண்ணி கூடி இருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் அது சாந்தகப்பியால் எடுத்து கொஞ்சம் நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் நீங்கள் சாந்தகப்பியை சரிச்சு பிடிக்கும் சரிச்சு பிடிக்கும் உடனே விழுந்து வேண்டால் என்ன தண்ணி கூட விளை இல்லைன்னு சொன்னால் தண்ணி குறைய மில்லவாக விழும் விளத்தான் வேணும் மில்ல ஸ்லோவாக விழும் உடனே விழுந்தால் தண்ணி கூட கொள்ளாமல் இருந்தேன்னு சொன்னால் குறைய ச ஸ்லோவாக விழுவணும் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வகையில் சார்ந்த பேரில் பிடிச்சி பார்க்கலாம் பிள்ளை தானே அப்போ ஈரமான நிலையில் குறைந்த மூன்று தடவை கலந்து கலவையை பரிசோதித்த பின்பு தாட்சியில் கொண்டு போகலாம் இல்லை தள்ளு வண்டி இருக்க இல்லை அந்த வீல் வர வேண்டும் ஒற்றை ஜில்லு வண்டியில் கொண்டு போய் அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த சார்ந்த பிலகையில் அந்த சார்ந்த கொட்டி கட்டிட நிர்மாண வேலையே செங்கல் வேலையாக இருக்கலாம் இல்லை கொங்கிரி கட்டி வேலையாக இருக்கலாம் அல்லது கருங்கல் வேலையாக இருக்கலாம் நீங்கள் அந்த வேலையை துவங்க வேண்டி இருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கோ அந்த இணைப்புக்கான சாந்து கிழவை கையால் தயாரிக்கப்படும் முறை ரெண்டு பேர் சென்று சவல் பாவிச்சிருக்கலாம் சில வழியில் ஒரு சவலையும் பாவிக்கலாம் ஆனால் உண்மையாக அந்த சாந்து கிழவை கையால் கலக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு தான் சொல்லப்படுகிறது பொறிமுறை இயந்திரங்களை தான் பயன்படுத்தணும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் குறைஞ்ச கலவை என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் ஆகவே அந்த முறையை நாங்கள் தெரிஞ்சு வஞ்சிருக்கோணும் என்றபடியால் அந்த கையால் கலவை கலக்கும் முறையை நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொஞ்சம் விளங்குவோம் அடுத்தது பாருங்கோ அந்த மானிப்பட்டி அளவு பெட்டி என்ற ஒரு பெட்டி இருக்குது இந்த பெட்டி என்னென்னு சொன்னால் இருநூற்றம்பது மில்லி மீட்டர் தர முந்நூற்றம்பது மில்லி மீட்டர் தர நானூறு மில்லி மீட்டர் உள்ள உள்ள பெட்டி இந்த பெட்டி ரெண்டு கைப்பிடி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பக்கெட் சீமெந்த கொட்டினமாக இருந்தால் மட்டமாக வர நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் கொங்கிரீட்டுக்கு இல்லை சீமெந்து மணல் கலை இணைப்பு சார்ந்துக்கத்தான் சொல்கிறேன் விளங்கு தானே கொங்கிரீட்டுக்கு சொன்னால் சீமெந்துக்கு ஒரு பெட்டி மணலுக்கு சல்லிக்கு இன்னொரு பெட்டி இருக்கும் ரெண்டு பெட்டி இருக்கும் விளங்கு தானே இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து கலவைக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த கலவைக்கு வந்து சிமெந்து நீங்கள் கூட போனோம்னா கொஞ்சம் பெரிய அதாவது இருநூற்றி தொண்ணூறு சரியோ இருநூற்றி தொண்ணூறு முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறாக இருக்கணும் மணலுக்கு மட்டும் இருநூற்றி ஐம்பது தர முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு இது வந்து சீமெந்தினுடைய கனால் அதாவது இருநூற்றம்பது தர முந்நூற்றம்பது நானூறை நீங்கள் மீட்டர் ஆகி போட்டு பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் சைபரசம் சைபர் மூன்று மீட்டர் கணம் வரும் இப்போ சைபரதம் சைபர் மூன்று மீட்டர் கணம் என்னென்னு சொன்னால் அது சீமெந்தினுடைய கன அளவு ஒரு வைக்க சீமெந்த இந்த இருநூற்றம்பது முந்நூற்றம்பது நானூறு மில்லி மீட்டர் பெட்டிக்கில் போட்டால் மட்டமாக வரும் விளங்கு தானே அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் அளந்து சிமெந்த் அளந்தால் மணலை அளந்து போகிற இதில் மாணிப்பட்டின் அளவு விளங்கு தானே வேறு சாந்து பலகையை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சாந்து பலகையில் சிமெந்து கொட்டப்பட்டிருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் கவனம் எடுக்கணும் அந்த மாணிப்பட்டியை பற்றி இப்போ சொல்லியிருக்கோம் சரி தானே ரைட் மாணவர்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து செங்கல் கட்டுமானம் அற்றது கருங்கல் கட்டுமானம் கொங்கிரிட் திண்மக்கல் கட்டுமானங்களை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இது கட்டுமானங்கள் என்றதுக்குள்ள வருது ஆகவே உங்களுக்கு எக்ஸாம் பொறுத்த வரையில் இந்த கட்டுமானங்களை பற்றி நீங்கள் வழியாக கவனிக்க வேணும் என்னென்னு சொன்னால் செங்கல் மிகவும் முக்கியமான கட்டுமானம் செங்கல் கட்டுமானத்தில் எத்தனை வகை இருக்குன்னுலாம் சொன்னால் நான் நீடிசைக்கல் கட்டுமானம் தலைக்கல் கட்டுமானம் ஆங்கில கட்டுமானம் பிளாந்தேச கட்டுமானத்தில் ரெண்டு இருக்குது ஒற்ற புலாமிச கட்டு ரெட்ட புலாமிச கட்டு அதை விட கருங்கல் கட்டுமானம் கருங்கல் கட்டுமானத்தில் கண்டகல் கட்டுமானம் அதில் வந்து சாதாரண கரங்கல் கட்டுமானம் வரிகள் உள்ள கரங்கல் கட்டுமானம் வரிகளற்ற கரங்கல் கட்டுமானம் சதுரித்த கண்டகல் கட்டுமானம் வரிகள் உள்ள சதுரித்த கண்டகல் கட்டுமானம் அதை விட பொலிகள் கட்டுமானம் என்றெல்லாம் பார்த்துனாங்க சரியோ அதை விட நாங்கள் வந்து பார்த்த விடயம் இந்த கட்டிட நிர்மாண துறையில் இணைப்பு பொருளுக்காக சீமெந்து மணலும் என்ன மாதிரி கலக்கப்படுகிறது அதுக்கு வேண்டிய குணாதிசயங்களை பற்றியும் பார்த்துனாங்க அதில் ஒன்று முக்கியம் நீங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்னு <laughs> களம் ஊடு செல்லக்கூடிய அதாவது ஊடு செல்ல துளை ஊடு செல்லக்கூடிய குழி ஊடு செல்லக்கூடிய திண்மக்கற்கள் கட்டப்படும் முறை அதிலையும் மற்றி நாங்கள் அந்த கட்டப்படும் முறையை பெற்றிகளாகவும் பார்க்க வேண்டி இருக்குது மற்றது இன்னொரு சந்தர்ப்பம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் உங்களோட கொங்கிரீட் தொழில்நுட்பம் ஒன்றும் இருக்குது இந்த கொங்கிரீட் தொழில்நுட்பத்துக்களையும் இந்த சீமேந்து மணல்
அப்போ இப்படியான இந்த பொருட்களுடைய அதை என்ன மாதிரி இந்த பொருட்கள் எடுக்கப்படுறது இந்த பொருட்களுடைய பாவனை பொருட்கள் என்ன மாதிரி கொங்குரியில் கலக்கப்படுகிறது இந்த கொங்குரி கலந்து என்ன மாதிரி இடப்படுகிறது அதை பற்றியும் இந்த கட்டுமானத்துக்குள்ளே வருகிறது இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் கட்டுமானமும் அந்த கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களும் அந்த கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுற கலவை என்ன மாதிரி கலக்கப்படுகின்றதையும் அந்த கட்டுமானங்களுடைய தன்மைகள் அதுகளுக்குள்ள வேறுபாடுகள் அது பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் அதில் பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சந்த பத்தில நாங்கள் இதை பற்றி இன்னும் கூடிய விளக்கம் தரணும் என்று சொல்லி மாணவர்கள் இந்த கட்டுமானம் சம்பந்தமான விடயத்தை நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் இந்த குருவில நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி உங்கள் பரீட்சையில் நன்கு சித்தி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி புரைபடுகிறேன் வணக்கம்